怎么样，苏姑娘？哼，想过我这一关不容易。呀！
干掉两个，怎么样？没事。好。小主，你负责开车。是。黄营长，黄营长，老徐，清理现场，我们得马上赶上前面那辆车。快！是是是，走走。这事儿干得真漂亮，走。嗯，等等。怎么了？后边有鬼子。站好了，快！怎么办？别着急，等他过来。为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快跟上前面的车。嗨，走黄营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里。一直记着他们三个小时后，一切都会结束。停车检查。
，跟上，跟上，跟上，大家快点，抓紧时间，小心点儿。他们都进来了，黄明峰、钟小溪、酒鬼、咏春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了，还差一个女妖。她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。关门干啥？
黄明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对了，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定。输了就是输了，不认不行。同志们。可能今天，我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。哎，没关系，就算是死，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们。同归于尽，山木，你不要高兴得太早。只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？哼<笑>，你也不看看周围，到处都是枪支和弹药。其实这儿什么都没有。他们早已经把武器运走了。不可能，我一直盯着他们，他们根本就没有这个机会。大哥，我和苏姑娘亲眼看见，箱子里面装着什么？没错，你们的人，在我的兵工厂外的高地上守了三天三夜。我故意派人上山搜查，又故意。让你们以为自己并没有暴露。还有，那一箱手榴弹，也是我故意让你们看见的。这样，你们就会认为，这间仓库里堆满了炸药，然后，你们会想尽一切办法，炸毁仓库。<笑>世界上有位哲人说过：“永远不要相信你的眼睛，因为他会时刻的欺骗你。”大哥，真是没想到，我的一切行动都在你的掌控之中。我就想知道，你是怎么在我们眼皮底下把武器运走的，黄明峰。你不记得你们在威海是怎么逃出去的？威海，这儿有地道。这可是你教我的，不可能。老徐对这里的地形了如指掌。如果以前真知道的话，他一定会告诉我们。小钟。你忘了，云姑告诉过我们，说他们调动了两个中队的兵力。可是我们在兵工厂，只看到了一个中队的兵力，想必另一个中队就在挖地道。只是可惜，我们忽略了这点。<笑>黄明峰，这次。你应该输得心服口服了吧，大哥？就算他们把所有的武器都运走了，可是他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候，你曾经和八路军游击队也劫过我们的运输车？你怎么知道啊？我会故技重演。问得好，劫运输车，深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时，你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以。
，你在那堵围墙，加强了防守。这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然，老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈！哈哈，黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过，你明白的太晚了。春熙，我们的武器已经装车完毕。让我猜猜，我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯。大哥怎么知道？你怎么知道？为什么我总有一种被人牵着走的感觉？黄营长，都准备好了。好。你脸色怎么这么难看？是不是有什么事啊？哎，小周，如果你是山木，明知道有人要来炸你的仓库，你会怎么办？肯定会加强防守啊。会不会这样？我先把武器秘密的运走，然后让人找不着。你是说，山木会事先把武器运走？<笑>这你放心，苏姑娘和云姑一直盯着鬼子呢。大哥，啊，天虎，嗯，见到云姑了吗？见到了，而且他说了一件很奇怪的事。什么事？不知道为什么，鬼子派了一个连的兵。住房三号仓库，三号仓库，对。这是个废弃的粮仓啊！是啊。这个三号仓库离兵工厂只有三里地。是啊。这样，叫上柳兄弟，我们看看。是。是走。哎，这个兔子不拉屎的地方。我们拍到这儿来，有什么情况？没有，我进去了啊。文段，哎哎，太君，你们在这儿干什么呢？啊，我们，少佐问你们在干什么？啊，住住房住房住房，这间仓库不是被废弃了吗？啊，对，对，啊，啊，是啊，这里什么都没有，我我们也不知道来这防什么。谁下的命令？哎，我们团长，哎，太君，要不我派人去问问？不用了。报告少佐，这间仓库已经被废弃，什么都没有了。嗯。山姆他到底在干什么？是不是又有其他隐谋？要不要查一下呢？走了。你居然去过三号仓库，师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个圈套，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄营长，我觉得军火库并没有转移。我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹，看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想，这条地道是昨天夜里才完工的。在我们劫运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错。这一次。你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许你少一点聪明，我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有？
画蛇添足。从你关上大门，往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。那又怎样？你们现在已经进入了包围圈，就算知道自己上当，你们也别想逃出去。是吗？鬼魂铁虎在哪？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了。不过我们还有机会，你想办法出去以后，马上找到游击队，带他们到三号仓库。好的，你自己小心。嗯、女鬼子，就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？那还用你说？师傅。请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸了！先走一步，好，我马上带兄弟们去支援。好。
密码本呢？密码本在我这儿。大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里账？十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。
我的中国功夫怎么样？<笑>如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？啊啊云宫大师。哼！傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼，铁虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶，我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类！<笑>就凭你，哼，老太婆！
家乡的味道啊！<笑>要是再加点酱油和芥末，那就更好了。嗯、啊，雪<笑>飞，嗯嗯，什么人？啊，太君，走，站住！嗯，站住，别动。嗯，干什么呢？雪飞，我们是不是闯祸了？闯什么祸啊？把这个带回去，交给魏队长。可是大哥说，执行任务之前不能暴露。我们现在杀了三个鬼子，我真的闯祸了。嗯。那怎么办？我回去肯定会挨骂的，还不赶紧扔啊！不行，咱们得赶快回去告诉大哥。你想看我被师兄骂？呃，不。那你想看我被赶走？呃，不。那你就不许说。你要说了，我再也不理你了。好，好，不说，不说就是了。走。不许说，听见没？嗯、呃。鬼子防范这么严密，看来我们很难突破。那怎么办？现在水上、地上，甚至天上，我们根本飞不过去啊！不着急，我们还有时间。哎，哪还有时间呢？哎，大哥，你有办法。黄营长啊，怎么样啊？啊，小钟，哎，现在鬼子扩大了封锁范围，从现在起，我们得严加小心，绝不能轻易暴露破绽。嗯，大哥，哎，正好你们俩回来了，我再宣布一下，从现在起，绝不能轻易在外面乱跑，不能暴露行动，听到了吗？啊，都进去吃饭吧，一会儿都凉了。呃，大哥，怎么了？哎，我们先吃饭去。啊、走走走。哎柳兄弟，柳兄弟，哎哎哎，铁大哥，我说你坐了半天了，想什么呢？嗯，没什么呀，没什么发什么呆啊？是不是欺负穆姑娘了？没有，我哪敢欺负雪飞啊？没有你魂不守舍的。我我，他当然魂不守舍了，是吧？一清方泽的感觉怎么样？兰如剑。哎哎，这是我床。哎，你不许坐，睡觉。哼，起一个是死于刀伤，还有一个是咏春拳，这个是被一脚踢中喉咙致死的。我敢断定，他们是咏春小子柳英春和黄明峰的师妹穆雪飞。嗯
在哪里发现的？报告大佐，在马头往西两公里处的河滩上，附近的清河村住着十几户渔民。神木中佐，嗨，你洗刷耻辱的时候到了。说，不说。哎，我到底该不该说啊？不说，万一真有什么事，算了，就算雪飞一辈子不理我，我也得告诉大哥。我要是说了，雪飞他真的会一辈子不理我的。哟，六兄弟，这么晚了还不睡，有什么事吗？呃，大哥，我我和雪飞啊，六兄弟，到屋里说来，来，大哥，快快。啊啊啊啊啊叫了医生啊！通知大伙，马上转移。是。什么中佐？人都到了。给我搜。说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。舒服的吧？不错呀
。东边往前是码头，鬼子更多。后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面。看来只有这一条路了，走，好你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？哼，别太高估了自己。快走！多加提防。走。师兄。别说了，我们走。王院长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。
饭菜还可口吗？哎，都啥时候了，你还有心思抽这个？你着什么急呀、啊？啊？哎，看这样子，是用不上咱们了。哼，你想得美，鬼子能让你这么舒服？是不是在那儿？进去吧。
服了，我们必须穿过去。师兄，一旦穿过江河掩护，我和师傅先走。哎，走。
八路军占领，赶快转移。好，这边走。剩的不多了。
，欢迎赵，他们追上来了。是想单独对付山姆，不能让他冒这个风险。小周，把原料一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎赵，一定要小心。车底下。钟小贤，把原料安全护送到潍县，这是命令。是。冯先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你
说的对，这次绝不饶过你。板垣先生，你吓坏我。嗯，小虎。Baby.